বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানার কামাল খামার ফাজিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দু সালের একুশ জানুয়ারি এক বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসিরে কোরআন সদরঘাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব বাংলাদেশ জাতীয় মুফাসির পরিষদের অন্যতম কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হজরত মাওলানা নাসির ইকবাল বিন শাফি ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يسلون নবীর শানে দরুদ করছেন উম্মত হিসাবে পুরুষ মানুষ হিসাবে কণ্ঠ ছেড়ে দেন কোন কার্পণ্যতা করবেন না জবান খুলে পড়ুন নবীর প্রতি আমরা যে দরুদ পড়ব সেটা ফেরেস্তারা নবীর রওজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ কোন কার্পণ্যতা করবেন না জবান খুলে পড়েন আল্লাহ
دن کب آئے کہ مدینہ میں جائیں گے ہم کھا کے مدینہ کو سرما بنائیں گے ہم اللہم صلی علیہ وعلا آلی سیدینا مولانا نظر آتے ہیں ہر جر منا جر محمد کے قمر میں شم چمے ہر گل میں ہے جلوے محمد کے لا الہ شبائی لا الہ الا اللہ بلو لا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاکر جات نام جوبان کھلے ایک تو جکر کری اللہ 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 شبار جوان تھے کہ اللہ نام تاشت ہو بے اللہ قرآن محفیل شبائی پرون اللہ 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 سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ جر جر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما
ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا الله من ورائه المحيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدقت يا ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري According to the Dr. Isar, the writer of 100 and greatest journalist of the present world He said that the Muslim who does not love Islam he is really dead in his speech if his best wealth family title, power, and wealth. Nobody knows and honors him. During his lifetime, he lived a dishonored life, and he must reject to dust which has made. Nobody will for him after his day, because he or she is Muslim, but does not love Islam. On the other hand, Islam is the most modern, scientific, pure, perfect, complete prescription and solution for human life. Teacher of Islam, and leader of Islam, and prophet of Islam, Last and final messenger of Lord Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Sadaqallahu al-Mawlana al-Azim Wa sadaqan Nabi Rasulihi al-Kareem Wa nahnu ala thalika min al-Shahideen Kamal Khabar Fazil Digri Madrasha Uli Purayra Koyti Jubahi कुरी ग्राम में एक शुरुआत धन्नो प्रतिष्ठान अस्केरे दुपुर बेला अल्लाह र कुराने तब्बसीर र कुरान महफिले हजारों हजार तुहिदी नारीय बंग पुरुष कुरान थे के मधुपान करे जन्नत रे इबादान थे के निजेर जीवने र गुना गुलो मपकुरी ने बार जन्नो सिरतुल मुस्तकीम बुझनीय नो बीर शफायाते रुप जुक्त हबार जन्नो सबा आरोज रे बोले नल्ला हुवत्मार शकुले ही बोले नल्ला हुवत्मार 
अलहमद लुरुदर सलाम नबी पाक जिन सब नबीर नबी सब नबीर नबी जिन नबी जार पैर नीचे सिरतुल मुस्तकीम जार हाथे हौजे कलसार जार जवानी सफायत कर गोलागार के जन्नाते ने क्षमता जिन दुनिया कथा बार सूझ नहीं कारण सामने आसर नाम जो बोलें ठीक क्या यह स्वल्प समय अल्प कथाय अल्लाहर कुरान तफसर कर चेष्टा करब इन्सान तफसर शब्द कुरान डायरेक्ट व्याख्या कुरान कम व्याख्या डायरेक्ट व्याख्या कुरान जरा उन्मत ओरा जो कुरान मान तरा डायरेक्ट ही जानना चाहते आसते दुनिया सम्पर्क धारणा रखी ना पहाड़े गुहै थी जीवन गुना गुले माफ कर डायरेक्ट जानते जाते चाह हिसाब निकाश पसंद करीना मृत्यु पर कबर मध्य सल जब पसंद करीना आखिराते मिजाने हिसाब हम पसंद करीना डायरेक्ट हिंदू छो मर्यादा कमे देखें एलकार मध्य कारो जो चेयरमैन साथ डायरेक्ट सम्पर्क बसि थे तलिकार मध्य पावर एक कमे जाए कथा कौन ना क्या से बेटा तो ठेंग फाक कईरा हाटे चेयरमैन लोक कारण चेयरमैन मान पावर जो सुहारियारमैन मान जिन चेयर चेयर एत सहज जिन जो सुहार अल्लाह सबा दे मर्जादा जो अल्लाह मानुष चेयरमैन कत गाड़ी पाक आशी बस मुरब्बी चेयरमैन होते आल्ला प्रधानमंत्री संगे कारो डायरेक्ट सम्पर्क थे कारण सम्पर्क कम डायरेक्टी दुनिया मध्य नागरिक ना से 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী বলে ও দুনিয়াবাসী শুনে নাও খৈরুকুম মান তাআল্লামাল কোরআন ওয়া আল্লামা এই দুনিয়ার মধ্যে তোমরা যারা কোরআন মানো কোরআন পড়ো কোরআন আমল করো তোমাদেরকে কেউ দাম দি কার না দিক আমি বিশ্ব নবী বললাম গোটা দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মায়ের সন্তান হলো তারা যারা কোরআন পড়ে কোরআন শেখে কোরআন শেখায় জোরে জোরে বলেন মারহাবা गोटा दुनिया मध्य पाठल कुरान जे मानवे कुरान से जन्नतर मेहमान पेसने जीवन गुणाम रहमान यो कुरान फरमान जोरे जोरे बोलें सुबहान अल्लाह जमीन मुसलमान भलो कर शुरू करान तुम्हें लिखबे तबलिक जमत जाए करो ना क्यों नबी बर्णा करते जीवन के जाते खुशी सबाजी
کین شاہی کین ہورو کیا طلب مجھ کو نہ ساور ہے رہی ہے رحمتی صدق محمد کے لا الہ شبائی لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ स्पष्ट चले जाए कारण शैतान हल कुरान के बाधा देने वाला आरक बार बोलें कुरान के बाधा दाय के आर कुरान के आमल करे मुसलमान कुरान के आमल करे करा आर कुरान के बाधा दाय के शैतान कारण कुरान ऐसे छे ये दुनिया और मध्य मनुष्य जीवन एर गुना गुलो माप कराईया कुरान ऐसे छे ये दुनिया और भीतरे मनुष्य जीवन एर गुना गुलो माप कराईया पवित्र जाला अनुधावन करते बस कुरान तेलावत करते बस तक ही तुम्हारा विताड़ित मरदूद शैतान पाना चाओ आल्लर का कारण हईलम सर्वशक्तिमान बोलान पराजित कर क्षमता सृष्टि कारण नहीं कारण अल्लाहुअला सवार ऊपर पावरफुल शैतान बेपारे आल्ला लक्ष्य करें सबा संगे पढ़ें शयतान दुई प्रकार जोरे बोले कई प्रकार मिनल जिन्नति 
ওয়ান্নাস মানুষ রূপে শয়তান জিন রূপে শয়তান শয়তান কাকে বলে আমি যদি একটু বলে দেই তাইলে আপনারা চিনতে পারবেন জোরে কোন আল্লাহু আকবার শয়তান কাকে বলে জানেন আপনারা বলেন যে কৃষি কাজ করে তাকে কি বলা হয় যে ডাক্তারি করে তাকে কি বলা হয় যে মাস্টারি করে তারে কি বলা হয় যে ইমামতি করে তারে কি বলা হয় যে শয়তানি করে তারে কি বলা হয় শয়তান সাহেব শয়তানি যে করে তার নাম শয়তান এখন শয়তানি কি জিনিস এইটুকু বুঝতে হবে এটার নামই ব্যাখ্যা শয়তানি কাহাকে বলে কোরআন পাকের মধ্যে রিজ সুমিন আমালি শয়তানের তালিকা আছে শয়তানের নিয়মিত কাজ এই কাজগুলো যে করে তার নাম শয়তান আরবিতে বলা আছে আমি কি আরবিতে বলবো না বাংলায় বলবো বাংলায় বলবো আচ্ছা বলেন মিথ্যা কথা বলা মুসলমানের কাজ না শয়তানের কাজ আপনাদের এলাকায় কেউ বলে না সুদ খাওয়া মুসলমানের কাজ না শয়তানের কাজ ঘুষ খাওয়া মুসলমানের কাজ না শয়তানের কাজ মাদ খাওয়া মুসলমানের কাজ না শয়তানের কাজ জিরা বিচার করা শয়তানের কাজ না মুসলমানের কাজ উলঙ্গ নাচ গান ভাইয়াপনা বিশ্বাপনা বেপর্দা জিনা বিচার এগুলো মুসলমানের কাজ না শয়তানের কাজ তাহলে সুদ ঘুষ মদ জিনা নাচ গান এগুলো যারা করে তারা ছোট শয়তান এগুলো যারা করায় ওরা হলো মেজ শয়তান এগুলোর যারা লাইসেন্স দেয় ওরা হলো বড় শয়তান শয়তান কি চিনা গেছে কারণ শয়তানি কাজ যে করে সে তার নাম শয়তান আর একবার বলেন ঠিক কিনা এর চাইতে সহজ ভাষায় আমি শয়তান চিনাইতে পারলাম না আপনারা শয়তান চিনেছেন কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন ইয়াবেনি আদম আল্লাহ मुसलमान जरा जानना चाओ शयतान के मेरो ना कारण शयतान ही तुम्हारे जानना डाकते चले जन्नती তুমি আমার হুকুম যেটা পাঠাইলাম হুকুম কোনটা আল্লাহর হুকুম কোনটা কাছে চলে এসো আমি তোমার জন্য জান্নাত রেডি করতেছি জোর এখন কার ঘোষণা জোর সে বলেন আরো জোরে জোর হয় নাই সে আল্লাহ এখানে আছে তো আমাদেরকে আল্লাহ দেখছে তো তাহলে আল্লাহ রহমানে সরা দিতে হবে শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করা যাবে না যারা দুনিয়ার মধ্যে সুদখর মদখর চোর চুট্টা সুদার কারবারি মদার কারবারি জিরার কারবারি এগুলোর লাইসেন্স দেয় জাতিকে এগুলো করায় এদের পদঙ্ক অনুসরণ করা যাবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা কারণ এরা হলো আদব্য মুবিন মানুষের জীবনের জন্য এরা হলো প্রকাশ্য মানুষের দুশ্মন বন্ধু হইতে চাবে কিন্তু আসলে দুশ্মন কারণ মানুষের জন্য যা ক্ষতি ওরা তাই করে আর মানুষের জন্য যা কল্যাণ ওটা ওরা বন্ধ করে দেয় আর একবার বলেন ঠিক কিনা এবার শুন আল্লাহর নামে শুরু করছি সকলে পড়ুন আল্লাহ একবার দুনিয়ায় কারোর নামে শুরু করা যাবে না শুরু করতে হবে আল্লাহর নামে ধরে বলেন কার নামে समाप्त कर दायित्व नहीं आल्ला सकले पढ़ें 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله و دنیا باشی تمرا مونه کرونا پاہر رو پورے دھرے دھرے بخت نسل رو مطو جالیم شرکار بخت نسل رو مطو جالیم شرشوک بخت نسل رو مطو جالیم راجا آباد شاہ دنیا آر مستو برو خمتا دھار شئی بیکتی دشر بھی تو ایک بخت نصار دھرے دھرے ایمان دار اللہ رب بلالامین ارپوتی جارا ایمان نے چھلو اللہ پرم پرکرم شلی مہا گینی مہا بگن مائشی اللہ تار پوتی جارا ایمان نے چھلو حضرت دانیال پیغمبر رجا مانائی ایمان ندر کے دھرے دھرے بخت نصار پہاڑ روپور تکے جلن تو آگو نیر بھٹار مدد فیلے دی چھلو بلتے سیلو تو را اللہ کے مانش نا آما کے من بھی آمی ہوئی لم تو در مالک جو نے بولین منوشیر مالک کے جو نے بولین منوشیر مالک کے منوشیر رب کے منوشیر الہ کے منوشیر آشل مالک اللہ کین تو بخت نصار جو کھون گھٹا دنیا اور شاشن بابستہ پہ لو شیطا کن نیزے منوشیر مالک ہوئی تے سائی لو اور تو سو اور زیبن تاو کین تو اللہ رہا تے جرا اللہ اور دوشن میں دشمنی کرے وہ در زیبن کا رہا تے جب کن آزرہ الہی شاہ زائی تو کن ماں بولا رہا تائم تھا کے نا آر تو با کرا تائم تھا کے نا جو نے بولن ٹک کی نا اللہ رب بلالا بل ملت سے وہ دنیا اور منوشیر آر شنے ناو دنیا اور مدد شاشوک جو دی کہو کے شاشتی دائی تاکہ تم یا پورا دیو نے کرونا بینا اور پورا دے ہو نیجر شرطر جن نو شاشوک انک کے شاشتی دیتے پارے سبکار دیے بولن ٹھیک کی نا اللہ رب العالمین قرآن پاکے سورہ برو جیڈا نوٹ کرے بولتے سین ادھر کنو پراد نائی جے ادھر کی آگو نیر مدد سردہ ہو چھے اکتبتر پراد اور مہا پرکرم شلی مہا بگانی مہان اللہ رب العالمین ار پتے اور ایمان اینے چھے اللہ رب پتے ایمان اینے کرو نے اکتا پراد جے اللہ کے مانیش کرو اللہ کے کرو مان بھی رزوکتر مالک آمی امار حکم مانتے ہو بے آشولے آشولے حکم مانتے ہو بے کا کارن اللہ حکم ہو لو منشر جیون شمشہ شمدھان منشہ زیادہ بانائی یہ گلو شمدھان نائی بارم اٹھا ہو لو بی پاہت ایک زنہ زنہ اصل اور ایک زنہ زنہ شچال نیزر زنہ آئین بانائی لے شیئے آئین تن نیزر بڑو کازے لگے فاکی دیلے دھرا پڑے نا سوری کلے دھرا پڑے نا انہی کلو ایرشت ہوئی نا ای گکم آئین آنے کے بانائی تے بارے کین تو آرک زن جا کن آشے تکن شیٹار تار زنہ کازے لگے نا آرک بار بولیں ٹھک کی نا زمان آما کو دشے آپ آئی جو دی ایک تائین بانائی بھاوی آئیشا کوئی ایٹا سول بے نا بھاوی جو دی ایک تائین بانائی ساسا آئیشا کوئی ایٹا سول بے نا آسے نا ए जो न मानुष जब बना ही शेटो हलो भेजाल, शेटो कोनो परमानेंट जिनिश ना मानुष बना ही निजर शर्ते निजर व्यक्ति शर्ते निजर दफ्तर शर्ते निजर राजनीति शर्ते किंतु आमर अल्लाह कोनो शर्त होना ही आमर अल्लाह शर्त होलो जन्नत बना ही लम आमर बंदर जनो आमल करे आमर जन्नत ऐशिजाई ये ट जब मनुष्य टक लूटपाट करे नहीं अनिजर सेलेब्स जो नो बिस्तर लाइट बिल्डिंग बना बाल्ला रे रुको मुसंबो बना से नकी अल्लाह रे सेलेब्स ले आसे बो आसे शंकर आसे अल्लाह रब बुलाए रा मीनेर बे परे अल्लाह निजे ही बोलते जे शबाई पढ़ें पुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद शबाई बोलें ना पुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लहु जो रुकन मरहमा प्यारे हाजरीन अल्लाह रब्बुल अल्लाह बोलते से यानी ओ दितियों امار شنگ کرو تلنے چلے نا اللہ وحد امی او دیتیو امی اکو امار آگے پسی ہر کے انائی لم یلید ولم اولاد امی کرو تھے کہ جنمو نہیں نہیں امار ماں بابا نائی امار امی کہو کہ جنمو دے نہیں امار کنو شنطہ نہ دی نائی ولم یکل لہو کفوان احاد امار شمکو کسشتی جگو تھے کہ انائی امی ساماد امی بے نیاز امی کرو رو مکافی کی نوئی زورے زورے بولن مرحبا तो भी आमर अल्लाह ये तो बड़ो दयालु अल्लाह रब बुलाए रबील बोलते से दुनिया बसी शुरू ना हो दुनिया और मुद्दे अमान कमुमिन हुमिल्लाय उमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद 
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد او دنيا ار মানুষের ভালো করে শুনো যারা ईमानदारদের উপরে অত্যাচার করো নির্যাতন করো জুলুম করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দেখতেছি আমার হাত থেকে দুনিয়ার কেউ যদি তোমার বিচার না করে আমি আল্লাহ তোমাকে ছাড়ব না কারণ আমি হইলাম সব কর্মের সাক্ষী আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ আমি সব দেখি কেউ নেক কাজ করলে আমি দেখি কেউ বদ কাজ করলে আমি দেখি এজন্য কিয়ামতের ময়দানে আমার হাত থেকে কেউ বসতে পারবে না জোর করে আল্লাহু আকবার দুনিয়ায় কোন কেউ অন্যায় করার পরে যদি দুনিয়ার কারোর ক্ষমতা না হয় তোমারে সাজা দেবে কিন্তু আমি আল্লাহর হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে কারণ আমি আল্লাহ তোমাকে দেখি আমার হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে ইন্নাল লাযিনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাত সুম্মা লাম ইয়াতুবু ফালাহুম আযাবু জাহান্নাম ওয়া লাহুম আযাবুল হারিক মুমিনদের উপরে ইমানদার মানুষদের উপরে অত্যাচার নির্যাতন করার পরে দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ যদি অনুতপ্ত হয়ে যায় যদি কোন শাসক অনুতপ্ত হয় যদি কোন ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় যে আমি ভুল করেছি আমি মুমিন মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করেছি অন্যায় করেছি আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাদেরকে maaf করে দেবে আর যদি অন্যায় করে মুমিন মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করার পরেও যদি ক্ষমা না চায় যদি তওবা না করে আল্লাহ বলেন দুনিয়ার কোন মানুষ শাস্তি না দিলেও আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার জন্য জাহান্নাম রেডি করে রেখেছি সেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলার জন্য তুমি রেডি হইয়া যা কে বলছে কথা জোরে বলেন কে বলে কারণ আমার আল্লাহ সব ক্ষমতার উপরে ক্ষমতা বান আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ प्यारे হাজারিন যেমন আমাদের দুনিয়ার ভিতরে দেশের মধ্যে সমাজের মধ্যে শতকরা 90 জন মানুষ মুসলমান ধরে বলেন ঠিক কি না আপনি বলেন মদের দ্বারা এই মুসলমান সমাজে ভালো হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে কথা বলেন মদের কারণে বাংলাদেশের মুসলমানদের ভালো হয় উপকার হয় না ক্ষতি হয় আপনি বলেন আমার মতো এরকম হুজুর কত বছর ধরে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে মদ বন্ধ হবে বাংলাদেশে বন্ধ বন্ধ হবে আমি হয়তো মসজিদে বলতে পারি মাহফিলে বলতে পারি মদের লাইসেন্স বন্ধ করার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু এই মদের লাইসেন্সটা বাংলার জমিনে চালু থাকার কারণে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুমিনের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মুসলমানের বাচ্চা মাতাল হইয়া সমাজের মধ্যে বিপদগ্রস্ত হচ্ছে বিপথে চলে যাচ্ছে শয়তানের পথে চলে যাচ্ছে জাহান্নামের পথে চলে যাচ্ছে মদের লাইসেন্সটা বাংলার জমিনে চালু রেখে জাতির উপকার হইছে না ক্ষতি হয়েছে कल जमीन मुस्लिम समाज के बसाइते हम मुसलमान दे के बसाइते हम मानुष के बसाइते हम परिवार के बसाइते हम मदे सकल प्रकार लाइसेंस आमदानी रप्तानी बांगलार जमीन मुसलमान दे ईमान रक्षार बंद करते प्रधानमंत्री बोलने बंद होना আরো জোরে বলেন বন্ধ হবে না আরো জোরে বলেন বন্ধ হবে না তাহলে বাংলার জমিনে মুমিনদের উপরে যেভাবে আইন করে নির্যাতন করা হচ্ছে মদের লাইসেন্সটা বন্ধ করলে অন্তত একটা নির্যাতন বন্ধ হয় আর একবার বলেন ঠিক কিনা আজকের এই বিশাল তাফসিরুল কুরআন মাহফিল থেকে কুড়ি গ্রামের এই হাজার তাওহিদ জনতার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের কাছে মাননীয় দায়িত্বশীল যারা আছেন পুলিশ ইন্টেলিজেন্স গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বশীল যারা আছেন আমরা বাংলার জমিনে মদ চাই না সুদ চাই না যারা বিচার চাই না উলঙ্গ সব দাসগণ ইমান বিদ্বংসী হারাম কাজ বন্ধ করতে হবে এই দাবি করার অধিকার আমাদের আছে কি নাই दुर्नीति चाह घुस 
না আমরা এগুলো চাই না এটা আমরা দাবি করছি এইগুলো বাংলাদেশে বন্ধ করতে হবে আর একবার বলেন ঠিক কিনা সুদ চাপাইয়া মদ লাইসেন্স দিয়া বেশেখানার লাইসেন্স দিয়া ভারত থেকে অসভ্য সিনেমা নাচ গান নিয়েছে আমাদের দেশের মা বন্ধের इज्जत নষ্ট করা হচ্ছে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা কারণ মুসলমান এগুলো পছন্দ করে না মুসলমানদের উপরে এগুলো দিয়ে অত্যাচার করা হচ্ছে আর একবার বলেন ঠিক কিনা নামাজি মুসলমানকে জাহান্নামে বানানো হচ্ছে এইগুলো বন্ধ করতে হবে জোরে জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন বলতেছে মনে রেখে দিও দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ নরমাল কোন সত্তা নয় ইন্না বাতুশা রাব্বিকাল শাদীদ আমি নরমালে কাউরে ধরি না আর যদি ধরি তাইলে আমার হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না জোরে জোরে বলেন ঘোষণা টাকা घटना মসজিদে নববীর মধ্যে বসে আছেন আসরের নামাজ পড়ে জোরে বলেন কোন নামাজ আসরের নামাজ পড়ে খলিফাতুল মুসলিমিন বসে আছে হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যিনি বদর সাহাবা ছিলেন জলিল কদর প্রবীণ সাহাবা 92 বছরের উপরে তখন তার বয়স হজরত ওমর যখন খলিফা জোরে করেন আল্লাহু আকবার হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বলতেছে ওমরের কাছে সে ওমর मुसलमान शासकियन शासक बस जोरे ठीक क्या जनगण के छाती नहीं आंदोलन गुले तुलते जान शयतानी गोलेंगे ठीक क्या चेयरमैन सहेब कथा की भूल बल्लम शिशु बाच्चारा सत्य बोले देखते कतता जाए जोरे जोरे अर्ध दुनिया खलिफातुल मुस्लिमी हजरते अमर बाबार सामने जमन छोट बाच्चा चुप कर बाबा जो सड़ो दे धमको दे कथा बोलेना हजरते अमर आल्ला नबीर प्रवीण सहबार सामने माथा टा नीचू कर दाड़ी से हजरते अमर आल्ला नबीर सहबा चले गल हजरते अमर एबार उठे दाड़ें और तर चामार सबुक हाथे निले खान मार हवा कीसर सबुक सबुक दिए कि आदर कर लगे 
হজরত ওমরের স্ত্রী বলে স্বামীরে অর্ধ দুনিয়ার বাদশাহ হিসাবে আপনি ঠিক আছেন কিন্তু বাবা হিসাবে আপনার অন্তর বড় কঠিন নিজের সন্তানকে নিজে এইভাবে পিটাইয়া হত্যা করলেন আল্লাহর নবীর খলিফা হজরত ওমর স্ত্রীকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলে ওর প্রাণের স্ত্রী আমার কলিজার টুকরার সন্তানকে আমি আল্লাহর জাহান নামের আগুন থেকে বাসাইয়া দিলা আমি অর্ধ দুনিয়ার খলিফা दुनिया कारो अन्न सन्तान विचार कर अधिकार विचार करना विचार कर ठीक কারণ নিজের বেলায় আটি কুটি অন্যের বেলায় কুষ্টা কুটি এই এটা এটা একটা শয়তানি জোরে বলেন ঠিক কিনা হ্যাঁ ধর্ষণে সেন্সুরি করেছে তারপরও পুলিশ তারে খুঁজা পায় না ঠিক না বা ঠিক খুব খেয়াল করতে হবে আপনাকে এগুলোকে ধরে শাস্তি দিতে হবে তবে মানুষের কাছে সম্মান ফিরে আসবে আল্লাহ খুশি হবে জোরে বলেন ঠিক কিনা হজরত আমার খলিফাতুল মুসলিমিন চাবুক নিয়ে বেরিয়েছে মদিনার রাস্তায় অশ্বরোহী বাহিনীকে হুকুম করলেন অশ্বরোহী বাহিনী যেখানে মাতাল পাবে পেছন থেকে ঘেরাও করবে আমি রাস্তায় নামতেছি জোরে হজরতে অমর নেমে গেলেন চাবুক হাতে করে কি হাতে করে আসরের নামাজ শেষ হয়েছে পরন্ত বেলা নগরিমের সময় সমাগত মদিনার রাজপথ দিয়া মদের বোতল হাতা করে একজন মাতাল আসতেছে মদ খেয়েছে পেট ভর্তি কইরা মাতাল পর্নের কাপড়ের ঠিক নাই রাস্তার লোকরে গালি দেয় কাউরে বাবা তুলে গালি দেয় কাউরে মা তুলে গালি দেয় কাউরে ধাক্কা দেয় কাউরে থাপ্পড় দেয় কারণ মাতাল কি না করে ধরে বলেন ঠিক কি না কারণ মাতালের কি ব্রেন ঠিক থাকে কথা বল না কেন মাতালের তো ব্রেন ঠিক থাকে না ওই যে কুষ্টিয়া জেলায় কোন এক মাদক সেবী লোক বলে বাড়িতে আইসা ঘরের দরজায় থাবা দিয়া কয় মা দরজা খোল দরজা খুইলা বউ কয় ভরা পড়া মিনসে তুই বাচ্চার মাকে তুই মা বলিস আমি তো তোর বাচ্চার মা কয় ওই তো হয়েছে বাচ্চার হলেও হলো আমার হলেও হলো জোরে কন হয়েছে নজবিল্লা বলেন আহারে ও তো মাতাল নিজের বাচ্চার মারে মা বলে ডাকতেছে জোরে কন নজবিল্লা প্যার হাজারি একজন পথচারী মাতালের গায়ে হাত দিয়ে বলে মাতাল রে সামনে তাকিয়ে দেখ তোর আজরাইল আসতেছে বলে কোথায় আজরাইল বলে তাকায় দেখ অমর আসতেছে অমরের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেটা বেরেক দিছে কারণ অমর একজন মানুষ যদি অন্য কোন রাস্তা দিয়ে যাই তো চল্লিশ দিন ওই রাস্তায় শয়তান যায় না সোহারাল্লাহ বলেন কারণ সাথে সাথে তার মাতলা মিশাই না গেছে কারণ অমর হল সেই মানুষটা এমন শাসক হইল যে কোরআনের আইনের কারণে নিজের ছেলেকে নিজেই পিটাই আমার সে সেই কথাটা ওর স্মরণ হয়ে গেছে জোরে কন আল্লাহ একবার হজরতে অমর আসতেছে ওই দৃশ্য থেকে ছেলেটা পেছনের দিকে তাকাই পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে অমরের অশ্বরোহী বাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে জোরে কন মারহাবা পেছনে অশ্বরোহী বাহিনী সামনে অমর সাবু খাতে আসতেছে আপনারা বলেন ওর পালানোর রাস্তা আছে ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু হজরত অমর আসতে যে কয় সেকেন্ড সময় লাগে এরই মধ্যে ছেলেটা থরথর করে কাপা শুরু করেছে কাঁপতেছে আর তার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আর তার থরথর করে কাঁপতেছে আর চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে কারণ অমরকে দেখতেছে মানে সে নিজের চোখে তার মৃত্যু দেখতে পাইতেছে আজরাইলকে দেখতে পাইতেছে জোরে কন ঠিক কিনা 
কারণ এখনই সে বুঝে ফেলেছে আমার উপরে যদি মার শুরু হয় ওমরের হাত থেকে তার নিজের ব্যাটা বাঁচতে পারে নাই আমি কোন বাবার ব্যাটা আমাকে যখন মার শুরু করবে আশিটা শাস্তি যদি আমারে দেয় শামুকের আশিটা বাড়ি যদি মারে রে আমার শরীরের গোস্ত সরায় যাবে আমার আর বেশি দেখা সম্ভব হবে না জোরে বলে আল্লাহ আকবর মাদকের শাস্তি হলো আশিটা মায়ের জোরে বলেন কয়টা আর জোরে বলেন मृत्यु देखते पेते निश्चित आज के मृत्यु आल्ला दरबारे चोखे पानी छिड़े दिए चोखा बंद कर दिए आल्ला दरबारे फरियाद जाना आल्ला जीवन टा दिए तुम दिन मत तुम उमर हाथ जीवन बचाओ जोरे जोरे বান্দা যদি জিজ্ঞেস করে আমি কোথায় বলে দাও আমি তার কাছেই আসি জোরে কোন সোহানাল্লাহ যদি জিজ্ঞেস করে কত কাছে আসি ওয়া নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারি বান্দাকে বলে দাও আমি তার শাহরগের চাইতেও কাছে আসি শাহরগ হলো যে রক্তের উপরে ব্রেন বসে থাকে মাথার মগজটা যে রগের উপরে থাকে এইটার নাম শাহরগ জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ এমন জায়গায় রাস্তার মোড়ে থাকে শরীরের রাস্তার মোড় হলো শাহরগের জায়গাটা কানজাদ শোনে মানুষের ব্রেনে পৌঁছাবার আগে আল্লাহ শুইনা ফেলে জোরে কন সুভাল্লাহ সোকজা দেখে মানুষের ব্রেনে বোঝার আগে তা আগেই আল্লাহ দেখে ফেলে জোরে কন সুভাল্লাহ মানুষ হাত দিয়া যা করে ব্রেনে আসে বোঝার আগে আল্লাহ মাঝখানে জেনে যায় হৃদয় যা অনুভাবন করে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেনে আসার আগে এই মাঝখানে আমার আল্লাহ আগে যাই না যায় আর একবার বলেন সুভাল্লাহ এজন্য আল্লাহ বলছে বান্দা তোমার অন্তঃকরণের মধ্যে কি গোপন খেলা হয় আর তোমার চোখ দিয়া তুমি কি ইশারায় খেলা করো এগুলো তোমার চাইতেও আমি আল্লাহ তোমার কথা বেশি জানি জোরে জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ ওই মাতাল বান্দা গুণাগার আল্লাহ রে ডেকে বলে আল্লাহ রে कथा डेलाम चल्लिस दिन मासर भरे आल्ला के डाक जोरे बोलें डाके সবাই পড়েন আল্লাহ কি সারা দেয় নাই চল্লিশ দিন পরে কয়দিন পরে আল্লাহ পাক বলতেছে আমি তার কথার জবাব দিলাম আমি তার ডাকে সারা দিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম জোরে কন মারহাবা কারণ আল্লাহ হলো রব জোরে বলেন আল্লাহকে জোর সে বলেন আরো জোরে বলেন রবকে 
আল্লাহ রব মানে হলো বান্দার জন্য যিনি করেন সব তিনি হলেন রব আর একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ রবের সঠিক ব্যাখ্যা কি এক কথাই উত্তর রব হলো বান্দার জন্য যিনি করেন সব তিনি হলেন রব আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন জোরে কোন আল্লাহ আকবার এখন আল্লাহর মাতাল বান্দা গোনাগার নষ্ট হয়ে গেছে ওমরকে দেখে মৃত্যু চোখে দেখতেছে যে আমার এখনই মিউত মুত হয়ে যাবে থরথর করে কাঁপতেছে ওমর যখন এসে তার হাতটা চেপে ধরেছে মুহূর্তের ভিতরে তার পায়ের নিচের মাটিটা ভিজে গেছে পায়ের নিচের মাটি ভিজে গেছে আপনারা বলেন পায়ের নিচের মাটি ভিজল কেন আপনারা কোন পিসাব করে ফেলছে আর ঢাকায় আনা কয় মুইতা হেলাইছে কি হেলাইছে মুইতা হেলাইছে তার মানে পিসাব করে হেলাইছে निजेपराध हवा लगे ठीक क्या मुखे ওই বান্দার মুখের কাছে নিয়ে গিয়া একটু সুখে দেখতে চায় আসলে সে কি খাইছে মদ খাইলে তার গন্ধ পাবে না আসল তো মদ খাইছে আল্লাহর বাল্লাহ হজরত আমার ওই ছেলেটার মুখের কাছে নিজের নাকটা নিয়া যখন সুখে দেখতেছে মদের গন্ধ পাওয়া যায় কি না প্রমাণ করতে হবে তখন হজরত আমার নাকটা মুখের কাছে নিয়ে শুকতেছে তাজা দুধের ফ্লেভার তাজা দুধের সুগন্ধ আসতেছে কেবল দহন করা দুধের একটা স্পেশাল ফ্লেভার আছে না কেবল দহন করা দুধের একটা আলাদা সেন্ট আছে সেই সেন্টটা হজরতে ওমর ওই বাচ্চা ওই ছেলের মুখের থেকে পাইতেছে আর একবার বলে আল্লাহ ছেলে আসলে খাইছে কি ফ্লেভার আসতেছে কিসের দুধের হজরত ওমর ছেড়ে দিয়েছে কই সর্বনাস ढाकना खोला हजरत अमर निज हाथ बोतल खुलल खोलार पर प्रमाण करते चाहर सवार सामने शस्ति देवर आगे तो प्रमाण लागे सक्षी लागे सवार सामने हजरते अमर बोतल खुले फेले जे समय निजे हाथों भेतर मद गो ढालते क्यों सबाई देख लो हजरते अमर देख लो बोतल भरे कैबल दहन करा गरम गरम दूलट पालट कर जोर से बोले जोरे जोर हलो ना से आल्ला एखने आना जीवन सब गुणागुलर्तन कर दी मुख सुखे दूध गंध पेल बोतल खुले दिया गरम दूध पेलें कैबल दहन करा हजरते शांति मालिक के 
এই দুনিয়ার ভিতরে কেবল মাত্র শুধুমাত্র শান্তি কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ এবং তার রসুলের আদর্শের ভিতরে এই জন্য হজরতে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তারান হু বর্ণনা করেন আমার নবী যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন তখন আমার নবী মসজিদে কোবাতে জুমার নামাজে খুতবায় দাঁড়িয়ে গেলেন আন আবি বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু আন্নাহু ক্বাল লাম্মা তাফাদদাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিন মক্কা ইলাল মদিনাতিল মুনাওয়ারা ও কামা ফি কিবলাতি বনি সালাম ইয়াউমাল জুমআ খুতবাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবলা সালাতি ফি মসজিদে কোবা খুতবাতান বালিগা ফাহমিদাল্লাহ তাআলা আওয়ালান ওয়াস সালাম আলাইহি ওয়া তাল্লাবা মিনহুল উনি ওয়াল মাগফিরা সুম্মা তুম বিতুন নাস বিল ফাউজি ওয়াল ফালাহ বিতাআতিল্লাহি ওয়ার রাসূল ওয়া বিল হিরমানি ওয়াল খুসরানি বি ইসিয়ানিহিমা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর নবী বললেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি বিশ্ব নবী তোমাদেরকে যা বলবো মানবতার কল্যাণের জন্য এটাই শেষ কথা এরপরে আর কোন নবী আসবে না জোরে কর আল্লাহ আকবার এই দুনো বিশ্ব নবী যা বলেছেন ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ ব্যবস্থায় সব জায়গায় নবী যে কোনো বিষয়ে যা বলেছেন ওইটাই ফাইনাল কথা এর উপরে কোন কথা চলে না জোরে বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য হজরতে ইসালি ইসলাত সালাম তার জাতির লোকদেরকে বসাইয়া জীবনের শেষ সময়ে তিনি ডেকে বললেন ও আমার জাতির লোকেরা এখন ইন চৌদ্দ নিউটে স্টাবেন পেজ নম্বর টু হান্ড্রেড নাইনটি সিক্স সেভ ইনজিল কিতাব বা নিউ টেস্টামেন্ট বা বাইবেল যাই বলেন সুসমাচার অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে দেখবেন বর্ণনা রয়েছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে বলছেন আই অ্যাম ভেরি গ্ল্যাড টু টেল ইউ দ্যাট ইউ লাইক টু নো ইউ হ্যাভ ডান প্রিটি ওয়েল ইন ইওর লাইফ ও আমার জাতির লোকেরা আমার জীবন বেশি দিন নেই তোমাদের মাঝে মাই লাইফ টাইম ইজ শর্ট বাট ইট ইজ লং এন্ড আই হ্যাভ টু গো উইদিন শর্ট টাইম টু মিট দ অলমাইটি গড অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি গডের কাছে চলে যাব পৃথিবীতে আমি থাকব না তবে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে কিছু খবর বলে যাই সেই খবরটা হলো ইফ ইউ ওয়ান্ট the peach or present life and paradise after death duniyar jibon e jodi tumra shanti chao kollan chao ar akhirate jodi bina hisabe jodi jannate jete chao you have to go the route of prophet muhammadur rasulullah bikolpo kono rasta nei ekti rasta ache jannate jawar jonno sei rasta tar naam holo muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam er kache bikolpo rasta tomader ke jaite parba na ami isha nobi tomader jonno kichu korte parbo na karon amaro nobi oi muhammad sallallahu alaihi wasallam ar akbar bolen subhanallah hazrat ai sallallahu alaihi wasallam er log gula bollo কেন পারবেন না আপনি একজন নবী হয়ে আখেরাতের আদালতে আমাদেরকে কেন বাঁচাইতে পারবেন না হজরতে ঈসা নবী বাইবেলের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে চারটি কারণে আমি পারবো না রে পারবো না কয়টা কারণ জোরসে বলেন সবাই সরেন আরো জোরে আপনাদের কেউ মতে মোহাম্মদী হিসাবে গর্ব করা দরকার জোরে গন সুহানাল্লাহ कारण मुस्तकीम एक जन के दिए नाम मुहम्मद रसुल्ला 
হেদায়েত শব্দটি কে দিয়েছেন হেদায়েতের বাণী প্রচারের কথা বলেছেন ওয়া লাকাদ বাআসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রুসুলা আন ইউবুদুল্লাহ ওয়া জুতানিবুত তাগুত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেকটি জনপদে আমার নবী রাসূল পাঠিয়েছিলাম সবাইকেই বলেছি মানুষের তৈরি করা আইন মানা যাবে না আল্লাহর বিধান মানো এই দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রতিটি কমিউনিটিতে আমি নবী পাঠাইছিলাম কিন্তু সিরাতুল মুস্তাকিম বিশ্ব নবীর কদমের নিচে আমি দিলাম দুনিয়ায় শান্তি আর আখিরাতে মুক্তির জন্য যে রাস্তাটা এটাকে বড় হয় সিরাতুল মুস্তাকিম আর একবার বলেন এটাকে কি বলা হয় আমার নবীকে আল্লাহ দান করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে ভালো করে বুঝতে হবে আপনাকে সিরাতুল মুস্তাকিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের নবীকে দিয়েছেন জোরে কোন কাদের নবীকে দিয়েছেন আমার আল্লাহ বলতেছেন দলিল জানেন সকলে পড়েন ইয়াসিন সবাই বলেন না ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন আলা সিরাতিল মুস্তাকিম আল্লাহু আকবার ইয়াসিন ওয়াল কুরআনিল হাকিম হে বিশ্ব জগতের নেতা বিজ্ঞানময় কোরআনের কসম করে বলতেছি ইন্না নিশ্চয় কা আপনি লামিনাল মুরসালিন অবশ্যই আমার একজন স্পেশাল নবী নরমাল নবী নন আলা সিরাতুল মুস্তাকিম আপনি সিরাতুল মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত আমি আল্লাহ আপনাকে সিরাতুল মুস্তাকিমের উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আর কারোর কাছে সিরাতুল মুস্তাকিম নাই শান্তি আর কল্যাণের পথ নাই মুক্তির পথ নাই আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমার নবীর কাছে ও নেতার কোন দাম আছে কথা কয় না আমরা অনেক বুকে বেজমাইরা কয় আমি অমুকের আদর্শের সৈনিক কিন্তু খোঁজ করলে দেখা যাবে ওই বেটা মদের লাইসেন্স দিয়ে জনগণকে মদ খাওয়াইছে সুদের লাইসেন্স দিয়ে জনসাধারণকে সুদ খাওয়াইছে বেশ্যা কেনার লাইসেন্স দিয়ে জনগণকে বেশ্যাগিরি করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে কিসের আদর্শ যে আদর্শবান আদর্শ হবে সে কখনো মানুষকে হারাম খারাপ কাজে ধাবিত করতে পারে না আর একবার বলেন ঠিক কিনা যে আদর্শ হবে সে মদ বন্ধ করবে জিরা বন্ধ করবে বিশ্বখানা বন্ধ করবে সেই হবে আদর্শ আর একবার বলেন ঠিক কিনা এজন্যই দুনিয়ার কোন মানুষ যদি আদর্শ হইতে চায় লোকে যদি হই হই করে তার আদর্শ বানায় দেয় ফুলের মালাও যদি গলায় দিয়ে দেয় তারপর মরার পরে রসুলের কাছে গিয়া শেষে যায় শেষ দা দিছে কেন এই জায়গা আর মাত বাড়ি চলে না কারণ সব ধর্মের একই কথা যে টিয়া মতে যদি বাঁচতে চাও মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের আল্লাহকে মেনে নাও বিকল্প রাস্তা দিয়ে জান্নাতে কেউ যাইতে পারবো আরেকবার এজন্য হিন্দু ধর্মের কিতাবগুলোর মধ্যে কি সুন্দর করে লেখা আছে গত মাসে এই যে জানুয়ারি মাসের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের সতেরো জন চিকিৎসক একবারে মুসলমান হয়েছে কারণ তারা বলতেছে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যা দিয়েছে পৃথিবী তার কাছে ঋণী এখনো পর্যন্ত যা কিছু করলেনময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য তিনি যা বলেছেন পৃথিবীতে দেড় হাজার বছর পরে ওইটাই সত্য আর একবার বলেন সুভান আল্লাহ মহাপ্রভু বর্ণনা করতেছে ও জগতের মানুষেরা ভালো করে শোনো হিন্দুরা হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান কেন হয় এজন্য মুদি দাদার বড় মাথা খারাপ রাত্রে ঘুম না হয় ওনার দেশে আইন তৈরি করে দিয়েছে আবার গত সপ্তাহে যে খবরদার রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া কেউ ধর্ম পাল্টাইতে পারবে না মানুষের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হচ্ছে উনি তাও মুসলমান হইতে দেবে না রাখে আল্লাহ যদি কেউ ইসলামকে ভালোবাসে কোন শাস্তি দিয়ে কোন হুমকি দিয়ে কোন জাল দিয়ে কোন জরিমানা দিয়ে কোন অত্যাচার দিয়ে আল্লাহর কোন বান্দাকে কোরআন থেকে দূরে সরানো যায় না ইসলাম থেকে দূরে সরানো যায় না জরা বলা ঠিক 
মোদি দাদা বলতেছে কেউ মুসলমান হইস না মুসলমানরা সন্ত্রাসী মুসলমানরা সন্ত্রাসী জোরে বলে মুসলমানরা সন্ত্রাসী মুসলমানরা সন্ত্রাসী মায়ানমারে নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ নারীর इज्जत मारे কারা কারা মারে মুসলমানরা সন্ত্রাসী হ্যাঁ আর উন তোমরা ভালো অং সং সুসি শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পাইছে আর নিজে নারী হইয়া নির্বিচারে মুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করাইতেছে তার বাহিনী দিয়া ওই ব্যক্তিকে শান্তি পুরস্কার কে নিয়ে ওকে জুতা আর মালা দেওয়া দরকার জোরে বলেন কিশোর বালা জোর সে বলে আরো জোরে বলেন কিশোর বালা জুতা আর মালা দেওয়া দরকার কারণ ওর সাইডে বড় শয়তান পৃথিবীতে আর বর্তমানে না জোরে বলেন ঠিক কি না আহারে আল্লাহর কুরআনের বাংলা ভালো করে শুনেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার ভিতরে কত কিছু আপনাদের দেখাবে আজকে রাশিয়াকে যারা আদর্শ মনে করে আমেরিকাকে যারা আদর্শ মনে করে ভারতকে যারা আদর্শ মনে করে চীনকে যারা আদর্শ মনে করে ওই রাশিয়া আমেরিকা ভারত চীনের সাহায্য নিয়া মায়ানমারে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন হচ্ছে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা আমি নিজে গিয়েছিলাম कत नारी धर्षिता जमीन एस जो देखते गलम पर्दार आड़ाल एक माँ के डेके बोले मस्जिद आचरण करना तीन दिन पर्त कपड़ पड़ते शांतिचारित नाम हलो हुसाइन जो नाम छोट बाच्चा ऐले के डेके बुक संगे नहीं बल तुम कि करो बोलो हजूर हमें कुरान पढ़ी एक तो खानी सुनाओ तो देखी कुरान शरीफर सुरतुल बकर चतुर्थ रुक बाबा के तेलावत कर शुनाल दौड़ दिए पालाया लोकर संगे पालाया हजुर मायर का मायर का नहीं चले डाक 
আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাক না মায়ারা চল দিয়ে কেন আমায় তুমি জড়ো না আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাক না কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি সারাখন তো খুঁজি আমি কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি সারাখন তো খুঁজি আমি তুমি ছাড়া আমি তুমি ছাড়া আমি একা আর যে থাকতে পারি না আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাক না মায়ারা চোর দিয়ে কেন আমায় তুমি জড়ো না আজ কেন সোহাগ মাখা ডাক ডাক না তোমার কথা মনে পড়লে বুকটা ভেসে যায় আখি জলে তোমার কথা মনে পড়লে বুকটা ভেসে শুনতে পাও আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাক না মায়ারা চল দিয়ে কেন আমায় তুমি জড়ো না আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাক না चरित्र मुसलमान मारा हम शयान मुसलमान ठीक शांति जो पाइते हैं विश्वनबी के माना लागे जो समस्तार চারটি কারণে সমস্ত ধর্মের লোকেরা বিশ্ব রবির কাছে ধরা খেলছে জোরে বলেন কয়টা কারণে তার একটি মাত্র কারণ সিরাতুল মুস্তাকিম শান্তি আর কল্যাণের পথ বিশ্ব নবীকে আল্লাহ দান করেছেন আর একবার বলেন দেখুন ভারতের ওই সতেরো জন ডাক্তার মুসলমান কেন হলো ওরা শুধুমাত্র আল্লাহর নবী সাল্লা ইসলামের একটি সুন্নতকে গবেষণা করেছে রসুলে পাক সাল্লাম কেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে অজু করতে বললেন আর অজু করার আগে কেন মিশক করতে বললেন আর একবার কম সুভান এই মিশক করতে বলার কারণে একজন আল্লাহর বান্দা অন্তত একশো প্রকারের রোগ থেকে সে বেঁচে যায় জোরে কম সুভান 
বলল আমরা গবেষণা করে এই এখন যেটা জানতে পারলাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে যে বিশ্ব নবী কোনো ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করে নাই কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে নাই কোনো মেডিকেল কলেজে পড়ে নাই সেই বিশ্ব নবী কিভাবে একজন জাতিকে বলল তোমরা পাঁচ অক্ত সলাতে দৈনিক পাঁচ বার মিশাক করো তোমরা উজু করো এই কথাটা সে কেমন করে বলল নিঃসন্দেহে তিনি মহামানব তার মতো মহান আদর্শ আর নাই ধরে পাচ্ছি ভালো একশোটা পয়েন্ট আছে তার মধ্যে একটা পয়েন্ট বলি কেন তারা মুসলমান হল একটা পয়েন্ট মানুষের বড় বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচায় যেমন মনে করেন মানুষ যখন খাদ্য গ্রহণ করে খায় খাওয়ার খায় নয় থেকে সাড়ে নয় মিনিটের মধ্যে ওই মানুষের ভেতরের পেটের মধ্যে পাচক রসের মাধ্যমে পচন ক্রিয়া শুরু হয় খাদ্য হজমের কাজ শুরু হয় নয় মিনিটের মধ্যে জোরে কর আল্লাহ আকবর ওই খাদ্য খাওয়ার পরে মানুষ পায়খানার দরজা দিয়া পরবর্তীতে চার ঘন্টা পরে পাঁচ ঘন্টা পরে পায়খানাটা ক্লিয়ার হয়ে যায় খাদ্য গুণ ভিটামিন শরীরের যা দরকার সব শরীর নিয়ে নেয় রক্তের মধ্যে মিশে যায় শরীরের শিরা উপশিরাই চলে যায় শরীরের শক্তি সঞ্চারিত হয় আর যা বর্জ ময়লা সেগুলো ড্রেনেজ পায়খানা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায় জোরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু মানুষ যখন শৌচ কর্ম করে পরিষ্কার করে ফেলে কুলুপ করে টিসু ব্যবহার করে কুলুপ ব্যবহার করে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে তখন পায়খানা রাস্তাটায় আর কোনো নোংরা থাকে না আর একবার কোন শোভার কিন্তু মানুষ যখন খাওয়ার খায় যেই খাওয়ার খায় পায়খানা হয় সেই খাওয়ারটা যখন মুখের মধ্যে থাকার পরে সে যখন পরিষ্কার করে না দাঁতের গোড়াই জিব্বার গোড়াই টাকার গোড়াই ভেতরে তখন যে খাদ্য কণাগুলো থেকে যায় সেগুলো ভালো মতো ব্রাশ না করে কুড়ি না করে মিশাক না করার কারণে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে সেগুলো পচন ক্রিয়া শুরু হয় মুখের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় এই ব্যাকটেরিয়াগুলো পরবর্তীতে মুখের মধ্যে লালার সঙ্গে মিশে এমন মারাত্মক পয়জনিং সৃষ্টি হয় এটার দ্বারাই মানুষের গ্যাস হয় অ্যাসিডিটি হয় পরবর্তীতে লাঞ্চ হার্ট ফুসফুস অ্যাটাক করে আর একবার বলে নজুবিল মুখের মধ্যে ঘা হয় দাঁতের মধ্যে সমস্যা হয় এগুলো তো শুধু নিজের ক্ষতি হয় তা নয় বরং ওই মুখের ব্যাকটেরিয়া গুলো ওই মুখে ওই অবস্থায় সে যদি একটুখানি গ্লাসে পানি খায় গ্লাসের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াটা লেগে যায় ওই গ্লাস যদি অন্য কোন মানুষ খায় তাহলে ওই ব্যাকটেরিয়াটা তার মুখের মধ্যে চলে যায় জোরে কন্যা উজবিল না ওই অবস্থায় যদি সে নিজের মাছটাকে আদর করা মুখে সুমো দেয় তাহলে তার মুখের লালাই যে ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়েছে পয়জন তৈরি হয়েছে ওইটা আবার বাচ্চার মুখে লেগে যায় সুমা দিছে আদর করা কিন্তু ওইটা ব্যাকটেরিয়াটা বাচ্চার মুখে চলে যায় সে যদি নিজের স্ত্রীকেও যদি সুমা দেয় তাহলে স্ত্রীর গায়ে সেই পয়জনটা লেগে যায় পরবর্তীতে সেখান থেকে ঘা পসরা নানান রকমের রোগ তৈরি হয় ওই ব্যাটা নিজেও জানে না যে ওর দাঁত মাজ না মাজার কারণে ওর পরিবারের ক্ষতি হইতেছে শুধু তাই নয় নিজের মুখের মধ্যে যে ময়লা আবর্জনা থাকে দুর্গন্ধ তৈরি হয় ওই বাচ্চাটা যখন ওই লোকটা যখন কোন বন্ধুর সামনে সামনে বসে কথা বলে তখন সে কথা বলতে গেলে তার মুখের ব্যাকটেরিয়াটা বাতাসে সরাই সামনে যে বসে থাকে নাকে নিঃশ্বাস নেওয়ার কারণে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ওই ব্যাকটেরিয়া তার গোর মধ্যেও ঢুকে পড়ে সে নিজেও জানে না যে সে নিজের ক্ষতি শুধু করে না আরো দশের ক্ষতি সে করে শুধুমাত্র মিশাক না করে কিন্তু বিশ্বটা কেমন করে জানলো দৈনিক মানুষ খাবার খাই তিনবার আর আল্লাহ দাঁত পাঁচতে বলছেন আমি পাঁচবার আর একবার বলেন সুহান আল্লাহ বিশ্বরবী হলো সমস্ত ডাক্তারদের উস্তাদ ওই সতেরো জন আল্লাহর বান্দা কালবা পড়ে মুসলমান হলো নাহাম শুধু আল্লাহ নবী সাল্লামের একটা শূন্য ব্যাখ্যা করে ওরা মুসলমান হয়ে গেছে জোরে কোন দুই নম্বরে আল্লাহ নবীকে চারটি জিনিসের একটা জিনিস দেওয়া হয়েছে দুই নম্বরে তার নাম হাউজে কাউসার জোরে জোরে বলেন দুই নাম্বার কি আরো জোরে বলেন সমস্ত তাফসিরের ভিতরে লেখা আছে পঞ্চাশ হাজার বছর ক্যামতের ময়দান ক্যামতের ময়দানের পঞ্চাশ হাজার বছরে হাউজে কাউসার ছাড়া মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের কোনো জিনিস পাবে না ওই ক্যামতের ময়দানে কোটি কোটি বিলিয়ন মানুষেরা যখন দাঁড়িয়ে থাকবে একমাত্র হাউজে কাউসার যে পান করবে তার পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগবে না এ হাউজে কাউসার মহান আল্লাহ বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে দান করে দিয়েছে জোরে জোরে বলেন সবাই 
मैदान विपदे मध्य मेहमान होते चाहिए कुरबानी खबिसा कि पायखाना जगह बस बीड़ी खाई खाए कथा बुद्धि माथाई आगुन ना दी क्लियर है साफायतरेक्षा अल्लाह नाम राष्ट्रीय शांति मानले मन रेखे दिओ आखरा मुक्त लागे कारण हाउज साफायतर क्षमता मकाम महमूद सुरतल मुस्तिम जिन नबी के आल्ला दान दिए जोरे जोरे अल्लाह डाक 
চলে এসো কোন দিকে টাকারও দরকার নাই কারণ জান্নাতের মালিক আমি আমি জান্নাতে এই কোরআনের বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দেব কারণ মালিক যেহেতু আমি আমার জান্নাত আমি কিসের বিনিময়ে কাকে দেব ওইটা মালিক হিসাবে আমি নির্ধারণ করব আর কারোর কাছে জান্নাত নাই জান্নাতের মালিক কে নাকি আব্বা জোর সে বলেন জান্নাতের মালিক কে আমাদের সমাজের মধ্যে অনেকে মনে করে মানুষ মনে হয় জান্নাতের মালিক অনেকে আল্লাহ বাদ দিয়ে আব্বারে ধরে কত রকমের গান আমরা শুনি ঢাকায় থাইকা দলে দলে পালে পালে মানুষ আব্বার কাছে যায় আর বলে বাবাই যদি দোয়া করে পানি নৌকা ডেঙ্গাই ওঠে আসে না मालिकल्लाते जोर प्रचेषा करो विधान गो के जमीन वास्तवयन देव समकक्ष मन कईरो शरिक कईरो मन रेखे दिओ आल्ला शरिक नई अतए जगह बसाइ ना ठीक जानातर मालिक क्या माइक मध्य गान चलते पास बस बस सुनते गान चलते कुरान लगे ना कि मुसलमान ना शयान जो से बोलें दिखे लोके डे मानुष दौड़ दिया जिज्ञेस कर लगा की तरीका तेल बाबा मानुष तेल तेल जानना चले जाए जगह बात 
আমি বললাম মানুষ তেল তেল করে জাহান নামে যাবে জান্নাত পার হইয়া কোন জায়গায় বাড়তে না ঠিক না বাকি আরে আল্লাহ বলে জান্নাতে যাইতে হলে নামাজ আদায় করো আর ওই বাবার বলে নামাজ লাগে না আর একবার বলে নাউজু বিল্লাহ আর ওরে বলে নাউজু বিল্লাহ প্যারে হাজিরিন আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা বলছিলাম সেটা হলো ইন্না বাদশ রাব্বিকাল শাদীদ আল্লাহ নরমালি কাউরে ধরে না যখন ধরবে তখন মা বলার টাইম পাবে না আর একবার বলেন ঠিক কিনা আর ওরে বলেন ঠিক কিনা এজন্যই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই মানুষকে কষ্ট মানুষ বিভিন্ন ভাবে দিয়ে থাকে নিজের স্বার্থ চরিতার্থের জন্য জোরে বলে নাউজু বিল্লাহ সেই কষ্টটা হলো এই মক্কার মানুষদেরকে আবু জাহেল আবু সুফিয়ান ওদবার সাইবা মুগিরা এরা জিম্মি করে রেখেছিল সুদ দিয়া মদ দিয়া জেনেবা বিচার দিয়া নারী ধর্ষণ দিয়া এই অত্যাচারের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আর মানুষদেরকে তারা দমন করে রেখেছিল কিন্তু বিশ্বনবী যখন আসলো সুদ বন্ধ করল মদ বন্ধ করল জিনা বন্ধ করল জাহেলিয়াতকে মিটিয়ে দেবার জন্য ইসলামিয়াত আসলো যেখানে জিনা বন্ধ মদ বন্ধ জোয়া বন্ধ ব্যবিচার বন্ধ নারী ধর্ষণ বন্ধ আর मध्य তাহলে যেই মানুষগুলো নিজের বোনের ইজ্জত শরীর দেখতে না পছন্দ করে না নিজের মায়ের ইজ্জত শরীর দেখতে পছন্দ করে না সেই মুসলমানের বাচ্চা আর একটা মেয়ের নগ্ন শরীর মনসে নাসাই কোমর দুলাই এইগুলো দেখে এইগুলো দেখতে তোমার লজ্জা করে না তুমি মুসলমানের বাচ্চা আবার ইদানিং যা শুরু হয়েছে সায়ের দোকানে দোকানে সব জায়গায় টেলিভিশন থ্রিজি সেবার নামে ভারতের থেকে আটাইশটা চ্যানেল আমদানি করে বোম্বের বেশ্যা মহিলাদের নাচ গান দেখার আয়োজন করছে বাংলার মুসলমানদের ইমান হরণের জন্য আবার দাড়ি মুখি নিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে মসজিদ থেকে বেরোয় পান গালের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সায়েদ দোকানে বসে বোম্বের নায়িকার হাত নেংটা নাচ আমার দেশের সাসারাও দেখে অবশ্য উলে ফুলের সাসারা দেখে না কথা কন্য কথা বলেন না কেন আমি রংপুরের মডার্ন মোড থেকে শুরু করে আপনাদের এই পর্যন্ত যখন আসত জায়গায় আসলাম সায়ের দোকানে মোটামুটি সব জায়গাতে এই কালার টেলিভিশন চলতেছে দাড়ি মুখে দিয়ে সাসার বয়সী লোকেরা চাও খাইতেছে আমার জিনিসও দেখতেছে ও সাসা দাড়ি পাইকে কাফনের রং ধারণ করলো কাফনের কালার হইলো সাদা তোমার মুখের দাড়িটাও সাদা হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত তোমার নায়িকার নাচ দেখার স্বভাব পরিবর্তন হলো না তুমি যদি হাত নেংটা মহিলার নাচ দেখো তোমার ছেলেটা তোর কাপড় সারাটা দেখবে ওই দাঁড়ে ঠেকা বা কেমন অবশ্য আজকের মাহফিলে যারা আসছে এরা কেউ দেখে না খুব হিসাবের কথা আল্লাহ বলছে বান্দারে আজরাইল তোর সামনে যে কোনো সময় এসে যাবে সারবোনা আমি আল্লাহ দুনিয়ায় আমি আমার নবীকেই রাখি নাই তুমি কোন বাবার বেটা তোমাকে রাখবো আজরাইল এসে গেলে আর বাঁচতে পারবে না এখনই তো ওবা করবে আল্লাহর বান্দারা ফিরে এসো তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো আমি আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছি তুমি শুধু আমার কাছে ফিরে এসো এই বাংলার জমিরে যেই সমস্ত মানুষগুলো কোরআন ধ্বংস করতে চাই কোরআনের আমল ধ্বংস করতে চাই কোরআনের নবীর মধ্যের ইমান ধ্বংস করতে চাই ওদের অনুসরণ করো না অনুসরণ করো না আমি আল্লাহ রসের মালিক তোমার সকল কর্ম দেখি এজন্যই মৃত্যু তোমার কতক্ষণ হবে তুমি নিজেও জানো না আগামীকাল হয়তো তুমি দুনিয়াতে থাকবে না জোরে জোরে বলেন ঠিক কি না প্যারে হাজারের উলুপুর উপজেলা নয় টোটাল কুড়ি গ্রামের ভিতরে বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একশো মানুষ দুনিয়া থেকে আজরাইল নিয়ে গেছে জোরে বলেন ঠিক না এই টোটাল কুড়িগ্রাম জেলায় কি একশো মানুষের মরণ হয় নাই এক সপ্তাহের ভিতরে 
খোঁজ নিয়ে দেখেন টোটাল বিশাল এই বৃহত্তর কুড়িগ্রাম জেলায় অন্তত এক দেড়শো মানুষকে আজরাইল নিয়ে গেছে আজরাইলের তালিকায় গত সপ্তাহে আপনার নামটা ছিল না গতকাল পর্যন্ত এই জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে আপনি এখনো বেঁচে আছেন এখনো তৌবা করার সুযোগ আছে এখনো মাহফিল শুনতেছেন এখনো ইস্তেকভার করার সুযোগ আছে আগামী সপ্তাহে যদি আজরাইলের তালিকায় যেই নামটা আল্লাহ দেবে বিশ্বের মধ্যে থেকে এতগুলো মানুষকে নিয়ে এসো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া ওই তালিকা মৃত্যুর তালিকায় আজরাইলের হাতে যদি আপনার নামের মধ্যে এসে যায় গোটা দুনিয়ায় আপনি যেই হন না কেন যে দলের যত বড় নায়ক হন আজরাইলের হাত থেকে আল্লাহর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য তৌবা যদি করতেই হয় মরার আগে করতে হবে আর একবার বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলতেছে বান্দারে আমি এমন একটি সত্তা আল্লাহ বলছে তুমি নিজ তোমাকে হায়াত দিলাম আমি দুনিয়ায় জান্নাত পাওয়ার জন্য অনেক আমল করার জন্য আর তুমি শৈতানকে অনুসরণ করলে শৈতানের পদঙ্ক অনুসরণ করলে আল্লাহকে মানলে না রসুলকে মানলে আল্লাহর দিন নিজের ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি চেষ্টা করলে না এ কোরআনকে তোমার ভালো লাগলো না ও বান্দা তুমি ফিরে এসো কারণ তুমি জাহান নামের পথে যাচ্ছ মনে রেখে দিও আমি আল্লাহ আরসের মালিক তোমার সকল কর্মের সাক্ষী আমার হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না আর একবার বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক উদাহরণ দিচ্ছেন खाइल जूतार बाड़ी कीसर बाड़ी और फिर हईल भरा डुबी দেখুন হজরতে জিব্রিল আলী সালাম মানুষের সুরতে এসে হাজির হয়েছে ফেরাউনের রাজত্বে জোরে বলেন কোন জায়গায় ফেরাউনের দরবারে হাজির হয়েছে তফসিরে কানে হাসি আসছে ফেরাউনের দরবারে এসে জিব্রিল আলী সাল্লাম বলে আচ্ছা ফেরাউন আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনি তো নিজেকে বড় খোদা দাবি করেন জোরে বলেন ফেরাউন কি খোদা দাবি করছিল না আপনি বলেন রাজার দেশে বসবাস করে কোন বান্দা যদি রাজার আইন না মানে তাইলে তার কি শাস্তি হওয়া উচিত ফেরাউন নিজেই বলছে পানিতে সুবাইয়া মারা উচিত ইসলাম বলছে জনাব আপনি যে আইনটা বললেন এইটাই তো লিখে দেন এইটা লিখে দেন ফেরাউন সামরার কাগজে লিখে দিছে রাজার দেশে থেকে রাজার আইন না মানলে তাকে পানিতে সুবাইয়া মারা উচিত ব্যাস যেই সময় টাইম হয়ে গেছে আল্লাহরামকে আক্রমণ করলো মুসা আল্লাহর কথা কেন বলে মুসাকে মারো অমিয়া বাংলার জমিনে সবা অনেকের শাস্তি হয় বিপদ হয় জেল হয় জরিমানা হয় বিনা অপরাধে হতে পারে আল্লাহর কথা বলার কারণে হতে পারে আর একবার বলেন ঠিক কিনা সবাইকে আপনি অপরাধী মনে করেন না আর একবার বলেন ঠিক কিনা হজরতে মুসাকে ধরে মেরে ফেলবে পানি গুলোকে পাহাড়ের মতো উঁচু করে দাঁড় করিয়ে দিল আল্লাহ কার ক্ষমতা বাস রাস্তা দিয়া মুসলাম তার ইমানদারদের নিয়ে পার হয়ে উপরে চলে গেল ফেরাউন মনে করলো এটা আমার বাবার রাস্তা উনি উনার বাহিনী নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে মাছ দরিয়াই যখন এসেছে আল্লাহ পানিকে হুকুম করলো এবার মিলে যাও আর একবার করে 
পানি আবার জাগার পানি যখন জাগায় এসে গেছে ফেরাউন হাবুডুবু খাইতেছে সমুদ্রের মধ্যে হজরতে জিব্রিল আলাইহিস সালাম সহ ফেরেশতা রাউল সুলের মুঠি ধরে পানি খাওয়ায় আর পানি খাওয়ায় পানি খাওয়ায় আর পানি খাওয়ায় ফেরাউন কই আবার সুল ধরে পানি খাওয়ায় কি দরে এইবার সামনে কাগজটা ধরে কয় बेटा এখানে কি লেখা আছে কয় লেখা আছে রাজার রাজত্বে বসবাস করে কেউ রাজার আইন যদি না মানে তারে পানিতে সুবাইয়া মারা উচিত সেই সুবানুর কাম চলতেছে সুতা সেই সুবানুর কাম কারা করতেছে তুমি যে আইন বলেছো তোমার আইন তোমার উপরে কার্যকর করা হলো আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ प्यारे হাজিরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের হাত থেকে ধরা পড়া যাবে না এ কোরআন এই কোরআনের বাইরে গেলে আপনি বাঁচতে পারবেন না শান্তি পাবেন না এই গ্যারান্টিটা কে দিচ্ছে আর কোরআন মানলেই কেবল দুনিয়াতে শান্তি হবে আখিরাতে মুক্তি হবে আর একবার কোন সুবহানাল্লাহ যেমন আল্লাহর কোরআনে একটা বিষয়ে বর্ণনা আছে ইসআলুনাকা আনিল খামরি ওয়াল মাইসির কুল ফিহিমা ইসমুন কাবীর মাদক দ্রব্য এবং জুয়া খেলা ব্যাপারে যদি জিজ্ঞেস করা হয় বলে দাও কোরআন ফয়সালা দিয়ে দাও এটা গোনায় কবিরা বড় ধরনের পাপ জুয়া খেলা যাবে না মাদক দ্রব্য খাওয়া যাবে না সেবন করা যাবে না আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ বাংলাদেশে যদি একটা আইনই রাষ্ট্রীয় হবে যদি कायम করা হতো তাহলে অবশ্যই অর্ধেক সমস্যা বাংলাদেশে সমাধান হয়ে যেত আর একবার বলেন সুবহানাল্লাহ प्यारे হাজারিন আজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আজ থেকে 1400 বছর আগে এই কথা কইছে আর আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মুসলমান হয়েছে নবীর এই আয়াতের উপরে কোরআনের এই আয়াতের উপরে গবেষণা করে কারণ তারা দেখছে যে মানব জীবনের জীবন বিধ্বংসী 17টা অসুখের হাত থেকে মানুষ বেঁচে যাবে যদি মাদক দ্রব্য সেবন না করে আর একবার বলেন এক নাম্বার অসুখ মাদক দ্রব্য খেলে কি অসুখ হয় তার মধ্যে 17টা অসুখ তারা নির্ধারণ করেছে এক নাম্বার মাদক দ্রব্য খাইলে সেই আল্লাহর বান্দার শরীরের চামড়া ঢিলা হয়ে যাবে ধরে বলেন কি হয়ে যাবে নার্ভাস সিস্টেম ব্রেন থেকে শুরু করে শিরা উপশিরা গুলো নষ্ট হয়ে যাবে তিন নাম্বার ওই বান্দার শরীরের জয়েন্ট গুলোর ভিতরে যে মগজ থাকে গ্লিসারিন থাকে এই জিনিসগুলো শুকিয়ে যাবে হাঁটতে চলতে ঠিকমতো পারবে না চার নাম্বার আল্লাহর ওই বান্দা তার শরীরের ভিতরে টিস্যু যে জিনিসগুলো আছে এই টিস্যু গুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এগুলো আর নতুন টিস্যু জন্ম দিবে না জোরে কর নাউযুবিল্লাহ পাঁচ নাম্বার ওই ব্যক্তির কিডনি নষ্ট হয়ে যাবে কিডনি ঠিক থাকবে না যেই কিডনি হলো শরীরের একটি মূল মেকানিজম এই কিডনিটা নষ্ট হয়ে যাবে আস্তে আস্তে তার পেশাব পাইক পেশাবে সমস্যা সৃষ্টি হবে তার ছয় নাম্বার তার যৌবন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা তার আর থাকবে না সাত নাম্বারে একজন ব্যক্তি যদি মদক দ্রব্য সেবন করে তাহলে ওই ব্যক্তির লাংসের মধ্যে পানি জমতে থাকবে লাংস নষ্ট হয়ে যাবে আট নাম্বার তার ফুসফুসের সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং ফুসফুসের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসে তার কষ্ট আরম্ভ হয়ে যাবে আর একবার কর নয় নম্বরে তার হার্টে প্রবলেম শুরু হবে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি হবে এবং রক্তের সাধারণ প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে আসা যাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে এবং দশ নম্বরে ওই মানুষটার হার্ট এক সময় না এক সময় হার্ট অ্যাটাক হয়ে হার্টটা বন্ধ হয়ে যাবে আর একবার কর নাউজুবিল্লাহ এগারো নম্বর এই মানুষটার দাঁতে মুখে শরীরের ভিতরে যে এনজাইম থাকে তার মুখের মধ্যে নানান রকমের অসুখ সৃষ্টি হবে যে অসুখটা নিরাময়যোগ্য নয় বারো নম্বর ওই মানুষটার কণ্ঠ নালী সহ গলায় যে ভেতরে গলা থেকে ফুসফুস পর্যন্ত যেই অর্গানগুলো আছে এই অর্গানগুলো আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে ভালো মতো কথা সে বলতে পারবে না এরপরে বারো নম্বর হলো ওই মানুষটার ব্রেনে সমস্যা দেখা দেবে তার অনুধাবন শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে তেরো নম্বর হলো তার শ্রবণ শক্তি ভালো কানে শুনবে না মাতাল যারা তারা ভালো মতো কানে শুনতে পারবে না আস্তে আস্তে তার রিসিভার কানের ভেতরের মেশিন নষ্ট হয়ে যাবে এমনকি চোদ্দ নম্বর এই মানুষটা আস্তে আস্তে দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হবে চোখের রেটিনাগুলো তার পাওয়ার নষ্ট হয়ে যাবে এমন কি ওই মানুষটার এমন অবস্থা শুরু হবে যে সে একটা জিনিস ডবল তিন ডবল দেখতে থাকবে আর একবার কর নাউজুবিল্লাহ আর পনেরো নম্বর ওই মানুষটার যে হায়াত সেই হায়াতটা 
নিজের ভেতর থেকেই নষ্ট হয়ে যাওয়া মেশিনপত্র গুলো ঠিক মতো আর যখন কাজ করবে না নিজে অকেজ হয়ে অকালে সে মারা যাবে এবার ষোলো নম্বর ওই বাল্লার বান্দা তার নিজের জীবনে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারবে না মধ্যর ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বাস করে না তার বিশ্বাস শক্তি যেটা থাকে অন্তরে এই বিশ্বাস শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে নিজেকেও বিশ্বাস করবে না অন্য পৃথিবীর কোনো মানুষ কেউ সে আর বিশ্বাস করবে না আর একবার বলে সতেরো নম্বরে আল্লাহর ওই বান্দা বেইমান হয়ে দুনিয়া থেকে মারা যাবে বিশ্বাসের সাথে সাথে তার নিজের অনুভূতি শক্তিও নষ্ট হয়ে যাবে কখন যে তার মৃত্যু হবে সেই মৃত্যুর বিষয়ে যা প্রস্তুতি সে এটা নিতে পারবে না আর একবার বলে এই সতেরোটি মহান বিপদ থেকে বেঁচে যাবে সে যে মাদক দ্রব্য সেবন থেকে দূরে থাকবে আর যে মাদক দ্রব্য সেবন করবে এই ধরনের বড় বড় সতেরোটা বিপদ তার হবে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যে আজ থেকে সূর্য শুভ বছর আগে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম এই মাদককে মানুষের জন্য হারাম ঘোষণা করে এত বড় উপকার করেছে বিশ্ব মানবতার জন্য এর সাইতে বড় উপকার আর হয় না জোরে কর আল্লাহ আকবর এই জন্য আমেরিকার এই ডাক্তারগুলো মুসলমান হয়েছে আর একবার বলেন সুবহান তাহলে আজকে বাংলাদেশের জমিনে কোরআনের তফসির যারা শুনতে এসেছেন বালহুয়া কোরআন মজিদ উমফি লৌহি মাহফুজ ওই লোহে মাহফুজ থেকে আমাদের দুনিয়ায় শান্তি আখেরাতের মুক্তির জন্য যে মহান নব্বুল আলমিন মহা গ্রন্থ এই কোরআনকে আমাদের জন্য পাঠালো বাংলাদেশের দল মাত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মমিন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হলো ব্যক্তি জীবনে কোরআন পারিবারিক জীবনে কোরআন সামাজিক জীবনে কোরআন রাষ্ট্রীয় জীবনে কোরআন সংসদে কোরআন শিক্ষা ব্যবস্থায় কোরআন আল্লাহ কবুল করেন জোরে কর আমি সোনার আব্বা জানেরা আমি আমার সময় শেষ করে ফেলেছি এখনই দোয়া হবে একজন উঠবেন না যত হাজার মানুষ এই ময়দানে উপস্থিত রয়েছেন মা বাবার জন্য দোয়া না করে একজনও যাবেন না কারণ সন্তান হিসাবে কোরআনের শিখানো দোয়া না করে যেতে হয় না আমি মুসাফির আপনাদের মাঝে দোয়া করে তারপর যাব ইনশা সবাই একটু হাত উঠান বলেন ইয়াল্লাহ ইয়াল্লাহ ইয়ারবুল আলমিন আমাদের জান আমাদের জীবন কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য আল্লাহ তোমার ইমানের পথে কবুল করে না জোরে বলেন আমি আল্লাহ কবুল করেন সকলে বলুন আমি সকলে পরে তবার <laughs> اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولشيخنا وليقربنا ولامهاتنا ولاخواننا من النار رب العالمين গোনার বোঝা মাথায় করে বিখানির মতো কাঙ্গালের মতো এতিমের মতো তোমার সহি দরবারে কোরআনের তফসিরে আমরা হাত উঠাইলাম পড়ন্ত বেলায় আসলের সময় রব্বুল আলমিন মেহরবানি করে আজকের মাহফিলে যত আলেম যত ইমাম এসেছেন মেহরবানি করে নাইবে নবী হিসাবে তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও আজকের কোরআনের মাহফিলে যত গাড়ি পাকা মুরব্বীরা হাত উঠিয়েছে মেহরবানি করে তোমার শাহী দরবারে ফরিয়াদ জানাই এই মুরব্বীদেরকে আবু বকরের মতো সম্মান দিয়া মেহরবানি করে মাফ করে দাও 
যত যুবক যত কিশোর হাত উঠিয়েছেন গো যুবকদেরকে কিশোরদেরকে হাসান হুসাইনের মতো ইসলামের জন্য কবুল করে না পর্দার অন্তরালে যত মা যত বোন হাজির হয়েছেন মা বোনদেরকে স্বামী সহাগিনি বানিয়ে দাও পর্দায় থাকার ব্যবস্থা করে দাও আসিয়া মরিয়ম খাদিজার মতো চরিত্র বান বানায় দাও এলাকার প্রতিটি মায়ের গর্ভে একটি করে আলেম সন্তান তৈরি করে দাও আল্লাহ রে এই মাদ্রাসাটাকে তুমি কবুল করে দাও এই কোরআনের কারখানাটাকে কেয়ামত পর্যন্ত মঞ্জুরি দিয়ে দাও টাকা দিয়া পয়সা দিয়া অর্থ দিয়া জান দিয়া মাল দিয়া দিন রাত্র পরিশ্রম করে যে মায়ের সন্তান গুলো তোমার কোরআনের খেদমত করলো কোরআনের নবীর সাফায়াত তাদের জন্য মঞ্জুর করে না আল্লাহ রে তোমার দরবারে ফুরিয়াত জানাই আজকের মা ফিলে হাজার হাজারে তিন হাত উঠিয়েছে এমন সন্তান তোমার দরবারে হাত উঠাই সে গো মৌলা মেহরবানি করে তুমি তাকিয়ে দেখো যে সন্তান মা হারিয়েছে যে সন্তান আব্বা হারিয়েছে আব্বার ঘর বাড়ি মায়ের বিছানা এখনো আছে মা নাই রে মৌলা আব্বা আম্মা হারাই আমরা যারা এতিম হয়ে গেলাম আল্লাহ তোমার দরবারে ফরিয়াত জানাই আমাদের আব্বা আম্মার কবরটা জান্নাতের টুকরা বানায় দা আমাদের আব্বা আম্মার কবরে তুমি আর কষ্ট দিও না আমাদের আব্বা আম্মাকে তুমি জীবনের মতো দেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছে তুমি তাদের শহীদ হিসাবে কবল করে নাও এই বাংলার জমিনে তোমার কোরআনের জন্য যারা জীবন দিল তাদেরকে আমি রেহাম যার সঙ্গে জান্নাতে পাঠিয়ে দা আল্লাহ রে হাজার হাজার আলেম জেল জরিমানা অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে তোমার কোরআনের জন্য কোরআনের মাহফিল থেকে তোমার দরবারে ফরিয়াত জানাই যারা কোরআনের জন্য জেলে গেছে কোরআনের জন্য জেল খাটতেছে কষ্ট পাইতেছে অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হয়েছে গোমাউলা আল্লাহ তুমি কোরআনের জন্য তুমি তাদের কবুল মঞ্জুর করে না আজকের মাহফিলে যেই মানুষগুলো হাত উঠিয়েছে কোরআন পাগল এই মানুষগুলোকে কোরআনের সাফায়াত মঞ্জুর করে আল্লাহ কোরআনের জন্য যে মানুষগুলো বাংলার জমিনে জীবন দিল আমি রেহাম যার সঙ্গে ওদের জান্নাতে পাঠিয়ে দিও এ বাংলার জমিনে তোমার কোরআনের সমাজ কায়েম হয়েছে একটি বারের জন্য আমাদেরকে দেখার তুমি তৌফিক দান করে দিও গো আল্লাহ রে যে হাত গুলো উঠিয়ে আমি নামিন বলে এই হাত গুলো তোমার কোরআনের হাত বানায় দা যে জবান দিয়ে তোমার দরবারে আমি নামিন বলে এই জবান গুলোকে কোরআনের জবান বানায় দা যে মানুষগুলো বসে বসে আমি নামিন বলে ওই মানুষগুলোকে তোমার কোরআনের মানুষ বানায় দা তুমি তাদেরকে কবুল মঞ্জুর করে জান্নাতের মেহমান বানাই কেমতের ময়দানে তুমি তাদের বিচার করো না কবরের মধ্যে তুমি তাদেরকে শাস্তি দিও না আখেরাতের আদালতে তুমি আসামির কাজ করাই মানুষগুলোকে দাঁড় করাইও না কুদরতির অবতের শক্তি দিয়া ফুলসির হাত পার করিয়ে দিও যেই মানুষগুলো হাত উঠাইল ওদের হাতে নবীর হাতের হাউজে কাউ সার ধরাইয়া দিও আল্লাহ আমি বড়ই গুণাগার বহু কষ্ট করে বহু দূর থেকে এসেছি যা কিছু বলেছি কোরআন থেকেই বলেছি আল্লাহ রে তোমার কোরআনের কথাগুলো তোমার বান্দাদেরকে আমল করার জন্য তৌফিক দান করে দিও ভুল ত্রুটি যদি কিছু বলে থাকি গো আল্লাহ মেহরবানি করে রহমান নামের বদলতে ক্ষমা করে দিও গো আল্লাহ আল্লাহ বাংলার জমিনে সকল স্তরের দায়িত্বশীল যারা হয়েছে সবাইকে তোমার কোরআনের নূর তুমি তাদের কলি যাই দেওয়া দাও এ বাংলার জমিনে মানুষ যেন কোরআন না বোঝে এমন না হয় তোমার কোরআনের সমাজ কোরআনের রাষ্ট্র কোরআনের দেশ তুমি তৈরি করে দাও আল্লাহ তোমার কোরআনের বরকত থেকে তুমি আমাদেরকে মহরম করো না
عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله شبر داشو سرطة اتخون ابن رشون سلم حضرت مولانا ناصر اقبال بن شافی شاہبیر گروت تپور نبوگ تبو ویڈیو پوری چلونا شمپا دنا او پروجی جنا علی احمد آکانت دھارا بار نونائی آمی ایڈوکیٹ ازہار الاسلام رانی پوری بیشنائی تحضیب سینٹر راج شاہی اور نتن نتن ویڈیو پیتے چینل ٹی سبسکرائب کرون بھالو لگ لے کومنٹ کرون ایبوں لائک او شیئر کرے آمدر شنگی تھا کون Allah Hafiz